হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু আওয়ার লেসন থ্রি সো আমাদের আজকের লেসনের টপিক হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মেথডস অফ ইনপুট সো আমরা ফার্স্ট লেসনে হচ্ছে একটা ওভারভিউ দেখছিলাম সেকেন্ড লেসনে হচ্ছে আমরা আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট যেটা সরি সেকেন্ড লেসনে হচ্ছে আমরা টাইপস অফ কম্পিউটারের একটা ওভারভিউ নিছিলাম ওকে সো ইফ ইউ গাইজ রিমেম্বার আমরা আমাদের ফার্স্ট লেসনে একটা কম্পিউটারের যে বিভিন্ন পার্ট বলছিলাম তার মধ্যে একটা ছিল হার্ডওয়্যার রাইট সো হার্ডওয়্যার আবার হচ্ছে দুই ধরনের বলি আমরা একটাকে বলি হচ্ছে আমরা ইনপুট ডিভাইসেস আর একটাকে বলি হচ্ছে আউটপুট ডিভাইসেস সো আজকের লেকচার আমরা দেখবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মেথডস অফ ইনপুট সম্বন্ধে ওকে তো যেগুলো দিয়ে আমরা ইনপুট নিতে পারি অথবা যেগুলো দিয়ে আমরা ডাটা নিতে পারি সো লেট স্টার্ট সো আমরা সাধারণত ইনপুট ডিভাইস বলতে একদম নর্মাল ইনপুট ডিভাইস বলতে আমরা যেগুলো বুঝি সেগুলোকে সেগুলো হচ্ছে কমনলি কিবোর্ড মাউস এবং মাউসেরই বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট ওকে সো উই উইল টেক আ লুক Uh, into those uh, different types of input devices. So let's start. Uh, so I'm the proton topic which is at a standard keyboard. So I'm a section of the day push it to check the standard keyboard and layout. I'm a giveaway defined grid layout will touch give away the standard keyboard charge not okay. Secondly, I'm a big boot a ignorant special keyboard called ergonomic keyboards. Ergonomic keyboards key in each I'm like to follow Bush Bush on tonight. And finally, I'm a big boot. যে একটা কিবোর্ড কিভাবে কাজ করে সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান আমরা যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড লেআউট যেটা আমরা এখন সাধারণত ইউজ করি সবাই একটু খেয়াল করে দেখবেন যে যে কোনো কিবোর্ডের প্রথম যে কোনো কিবোর্ডে কিগুলো সাজানো থাকে কিন্তু একদম স্পেসিফিক স্পেসিফিক সরি একদম স্পেসিফিক সাজানোভাবে থাকে আর কি কোনো আলাদা কোনো ধরনের কিবোর্ড থাকে না সো এই স্পেসিফিক কিবোর্ড লেআউটটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোয়ার্টি কিবোর্ড ওর হচ্ছে এই কিবোর্ড লেআউটের প্রথম রো এর প্রথম ছয়টা যে কি আছে সেই কি এর নাম দিয়ে আমরা এটার নাম দিছি হচ্ছে কোয়ার্টি কিবোর্ড সো কেউ যদি খেয়াল করে দেখেন একটা কম্পিউটারের কিবোর্ডের লেআউট যেরকম একটা মোবাইল ফোনের কিবোর্ডের লেআউটও কিন্তু অনেকটা সেরকম right okay so this specific layout is called a qwerty keyboard ekhon apnader kache question ashtei pare je amra keno eta ke ei bhabe sajailam keno normal a b c d hisebe sajailam na so etar karon hocche amra shei bhabei sajai jate sobche most used je character gula ase shei character gula amader hater ekdom kacha kachi thake amra jokhon type kori তখন হাতের যত কাছাকাছি থাকবে তত ভালো সো বেসিক আইডিয়া হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড কিবোর্ডে হাত যেখানে যেখানে থাকে সেখানে সেখানে দেখবেন যে সবচেয়ে মোস্ট ইউজড যে কিগুলা সেই কিগুলো আছে আর সবচেয়ে দূরে থাকে সেই কিগুলা যেগুলো আমরা সবচেয়ে কম ইউজ করি যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা দ্য লেটার জেড এই লেটার জেডটাকে কিন্তু খুবই কম ইউজ করি রাইট সো দ্যাটস ওয়াই দেখবেন যে যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড লেআউটে এই লেটার জেডটা থাকে সবার চেয়ে দূরে অ্যান্ড সো অন সো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যে কিবোর্ড সেই কিবোর্ডে সাধারণত একশো চারটা কি থাকে আমাদের নর্মাল ডেস্কটপ কিবোর্ড যেটা কিছু কিছু কি কিবোর্ডে আরও কম থাকে বাট জেনারেল কিবোর্ড লেআউট হচ্ছে একশো চার কিয়ার রাইট So uh, most keyboards use the query layout named for the first six keys in the top row of the letters. All right. So a uh, standard keyboard layout is what you will like to say a key will like a bra bar correct a bag of hack. So bag will have to say alpha numeric keys. Uh, second bag which a numeric keypad. Third bag which a function keys. Uh, fourth bag which a modifier keys and fifth bag which a cursor movement keys. সো আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এই জিনিসগুলো কি আমরা একটা ছবি দেখি তাহলে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ইজিলি সো এখানে একটা ছোট্ট ছবি আছে জাস্ট একে লুক আমরা এটার সাথে মনে হয় সবাই পরিচিত সো ইফ ইউ টেক এ লুক আমাদের লাল বর্ডার করা 
जोगुल कीबोर्ड आगे बी हम आलफा निमेरिक कीज सो क्वेश्चन थकते पर आलफा निमेरिक कीज हमें कि बी का बी आलफा निमेरिक कीज बोलते बुझाई जगह अलफाबेट्स जगह कोलफाबेट्स को कैरेक्टर्स अथवा को नम्बर के बुझाए सेगुल के बी हे आलफा निमेरिक कीज सो हम ए बी सी डी एफ जी एच जोगुल अलफाबेट आगू प्लस हम स्पेशल सिम्बल जगह आज है कमा फुल स्टप और एंड सो ऑन एगुल सब ही हे आलफा निमेरिक कीज प्लस हे ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जिरो सो दिज आर अल्सो आलफा निमेरिक कीज अच्छा सेकेंड एक टाइप आज हम फांगशन कीज ये ऊपर एफ वन एफ टुएल्व पर्त फांगशन कीज थे सो क्वेश्चन थकते फांगशन कीजर का फांगशन कीजे हमें को स्पेसिफिक इन्स्ट्रकशन प्रोग्राम करते जमन फर एक्साम्पल जेको प्रोग्रामे साधारण एफ ओन टीपले तरह हेल्प सेक्शन ऑन है एक ख्याल कर देखें फर एक्साम्पल एक ब्राउजारे आखने जो एफ ओन प्रेस करी तेज़ देखें जो ब्राउजारे हेल्प मेनूटा ऑन हो एंड सो ऑन आपनारा जरा हे लैपटपे अथवा कम्पिटारे अभ्र यूज करें क्यों जो अभ्र यूज कर देखें जो अभ्र ऑन करार्जन हमें एफ टुएल्व की प्रेस करी एंड सो ऑन एरक अनेक फांगशन हे स्पेसिफिक कीगुलर मध्य प्रोग्राम कर रखते परि अथवा शर्टकाटर मत सेव कर रखते परि ओके और एक टाइप हे मडिफायर कीज मडिफायर कीज हे से ही धरण कीगुल प्रेस कर ले नर्माल कियर फांगशन अथवा नर्माल कियर जो क्ज से चेन्ज है सेगल के बीच मडिफायर कीज जमन फर एक्साम्पल जी शिफ्ट टीपे धरे ए प्रेस करी तो हमें बड़ो हाथ ए टाइप है रईट सो दैट मीस ये शिफ्ट हमारे बाटने क्च के मडिफाई करते रईट सो दैट वाई उ कल दिस एज अ मडिफायर की तरह हे कि पेस्ट अथवा कपि करार कंट्रोल वि अथवा कंट्रोल सी प्रेस करते हैं रईट सो दैट मीस दिस कंट्रोल इज अल्सो अ मडिफायर की आक मडिफायर की आल्टर ए एल टी अल्ट ओके आक टाइपर की आज है कल्ड द कार्सार मुभमेंट कीज कार्सार मुभमेंट कीज मान हम जगह दिए कार्सार जेखने आसे कारेंटलि माउस पॉइंट जेखने आसे से सरइते परि सो हमार कार्सार मुभमेंट कीज हमारे आप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो रईट एरो हमार कैकटा स्पेशल कि आसे पेज आप पेज डाउन होम एंड एगुल सो पेज आप पेज डाउन प्रेस कर ले डकुमेंटर एक पेज नीचे अथवा एक पेज ऊपरे जाए एंड सो ऑन सो यीगुल कार्सार मुभमेंट कीज अच्छा और एक टाइपर की आज है कल्ड हे निमेरिक की पैड निमेरिक की पैडर मध्य हम शुदुम नम्बर यूज करार्जन एक निमेरिक की पैड थे अनेक छोटो कीबोर्डे एखे निमेरिक की पैडा थके जस्ट टू सेफ स्पेस सो यी पैडा अपशनल बिकज ये कीपैडर जो तो नम्बर अथवा जो अपारेशन से सब ही लेफ्ट सैडे अलरेडी अभेलेबल रईट जेमन देखें एखे जो प्लस आई प्लस क्योंकि एखे अलरेडी अभेलेबल बाट जस्ट फर इज अफ पार्पास इज अफ यूज हमें एक निमेरिक की पैड देखते पाई बाट सब की बोर्डे एरक निमेरिक की पैड देखते पा जाए ना सो दिज आर दिफारेंट टाइप अफ कीज दैट आर प्रेजेंट इन अः स्टैंडार्ड की बोर्ड ले आउट ओके सो एक स्टैंडार्ड की बोर्ड में कीगुल टाइपर कीगुल के देखते सो लेट्स मुव ऑन सो एसि से एक स्टैंडार्ड की बोर्ड जो यूज करी फर अ लंग टाइम एखे एक छोट प्रब्लेम आिस कैन कज इंजुरिज टू आवार हैंड क्यों बिकज हमें ये छविटा जो एक देखी प्रत्येक की क्योंकि एकदम अपरइट पजिशने आसे बाट मजार विषय न्याचरल हैंड पजिशन क्यों सब समय अपरइट अवस्था थकते पर सो सब जो एक ख्याल करें जरा एक्सेसिव कीबोर्ड अथवा माउस यूज कर तर हाथ कब्जी देखें जो दाग पड़े जाए यार एकम्र कारण हे दीबोर्ड लेट इज नट गुड फर योर पश्चर ओके अपन हाथ पजिशन खूब एक भलो ना 
সো এই কথা মাথায় রেখে আমরা মাঝে মধ্যেই স্পেশাল ডিজাইনের কিছু কিবোর্ড দেখে উইচ আর গুড ফর ইউর হেলথ এবং এই ধরনের কিবোর্ডকে আমরা আর্গোনমিক কিবোর্ড বলি ওকে উইচ আর গুড ফর ইউর হেলথ অলরাইট সো আর্গোনমিক্যালি ক্যারেক্ট কিবোর্ড ক্যান হেল্প ইউ টু অ্যাভয়েড ইঞ্জুরি সো আমরা একটা ছবি দেখি তাহলে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড সো এইটা একটা আর্গোনমিক কিবোর্ড দেখে একটু অকওয়ার্ড মনে হচ্ছে বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড ফর ইউর হ্যান্ডস বিকজ এখানে আমাদের ন্যাচারাল হ্যান্ড পজিশন যেভাবে থাকে সেই অনুযায়ী কিবোর্ডের লেআউটটাকে সাজানো ওকে কিয়ের কম্বিনেশন কোথাও চেঞ্জ হচ্ছে না কিগুলো একই রকম বাট হচ্ছে ডিজাইনটা ন্যাচারাল হেলথ বেনিফিটস মাথায় রেখে করা রাইট সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ আ বেটার কিবোর্ড ফর ইউর পাম অর ফর ইউর হ্যান্ডস সো এই ধরনের কিবোর্ডকে আমরা আর্গোনমিক কিবোর্ড বলি অলরাইট লেটস মুভ অন সো এখন আমরা দেখব যে একটা কিবোর্ড কিভাবে কাজ করে সো একটা কিবোর্ড যখনই আমরা একটা কি প্রেস হয়েছে এটাকে যদি আমি ডিটেক্ট করতে চাই আমার তিনটা ফেজে কাজ করতে হয় একটা হচ্ছে আই হ্যাভ টু ডিটেক্ট দ্য কি প্রেস সেকেন্ড আমার আই হ্যাভ টু মেক শিওর যে দ্য কি ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেসড অ্যান্ড থার্ড আই হ্যাভ টু সেন্ড দ্য ভ্যালিউ টু মাই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সো আমার যে প্রস করতেছে তার কাছে কোন কিটা প্রেস হয়েছে সেই ভ্যালুটাকে পাঠানো সো হোয়েন ইউ প্রেস আ কি দ্য কিবোর্ড কন্ট্রোলার ডিটেক্স দ্য কি স্ট্রোক কিবোর্ড কন্ট্রোলার বলতে আমরা একটা স্পেশাল সার্কিট বুঝাচ্ছি যেটা আমার কিবোর্ডে থাকে আচ্ছা দ্য কিবোর্ড কন্ট্রোলার প্লেসেস আ স্ক্যান কোড ইন দ্য কিবোর্ড বাফার ইন্ডিকেটিং হুইচ কি ওয়াজ পে প্রেসড কিবোর্ড বাফার বলতে আমরা কিবোর্ডের একটা টেম্পোরারি মেমোরিকে বোঝাচ্ছি সো এটার আরেকটা নাম হচ্ছে কিবোর্ড বাফার আচ্ছা সো দ্য কিবোর্ড সেন্স আ কম্পিউটার অ্যান্ড ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট টেলিং দ্য সিপিউ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য কি স্ট্রোক সো আমরা একটা ফ্লো চার্ট দেখি তাহলে আমরা আরও ভালো বুঝব সো দিস ইজ আ প্রেটি সিম্পল ফ্লো চার্ট পাঁচটা স্টেপে আমরা কাজ করছি দ্য ফার্স্ট স্টেপ আমরা একটা কিকে প্রেস করলাম সেকেন্ড স্টেপে আমার কিবোর্ড কন্ট্রোলার যে কাজটা করে দ্য কিবোর্ড কন্ট্রোলার সেন্স আ স্ক্যান কোড ফর দ্য কি টু দ্য কিবোর্ড বাফার সো আমার কিবোর্ডের মেমোরিতে রাখলো কিবোর্ড বাফার এখন যে কাজটা করলো সেটা হচ্ছে দ্য কিবোর্ড কন্ট্রোলার সেন্স অ্যান্ড ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট বলতে আমার সিপিউকে একটা ছোট্ট সিগনাল পাঠাচ্ছি আমি যে আমার এখানে কোনো একটা কি প্রেস হয়েছে টু দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার বলতে আমরা আমাদের সিপিউকে বোঝাচ্ছি দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার রেসপন্স টু দ্য ইন্টারাপ্ট মানে যে রিকোয়েস্টটা পাঠাইছি বাই রিডিং দ্য স্ক্যান কোড ফ্রম দ্য কিবোর্ড বাফার সো কিবোর্ড বাফারের কাছ থেকে যেই ভ্যালুটা পাইছে সেটাকে সে নিবে এবং সেই ভ্যালুটাকে সে আমার সিপিউতে পাঠিয়ে দিবে দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার পাসেস দ্য স্ক্যান কোড টু দ্য সিপিউ সো সিপিউ আমাকে সেই ভ্যালুটা আমার মনিটরে শো করবে দ্যাট সিম্পল সো দিজ আর দ্য ফাইভ স্টেপস যে হাউ আ কিবোর্ড ওয়ার্কস রাইট ওকে সো কিবোর্ডের ব্যাপারটা আমরা মোটামুটি দেখলাম যে কিবোর্ডের কি লেআউট দেখলাম ডিফারেন্ট টাইপ অফ কিবোর্ড দেখলাম যেটাকে আমরা আর্গোনমিক কিবোর্ড বলি অ্যান্ড ফাইনালি একটা কিবোর্ড কীভাবে কাজ করে সেটা দেখলাম ওকে সো ন্যা উই উইল মুভ অন টু দ্য সেকেন্ড টাইপ অফ ইনপুট কল দ্য মাউস সো এবং আরেকটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে কমন মাউস টেকনিকস আমরা মাউস টেকনিকসে কে কে ইউজ করি আচ্ছা সো মাউস সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি আর মাউস ইজ আ পয়েন্টিং ডিভাইস যেটা দিয়ে আমি আমার মনিটরে কোনো কিছুকে পয়েন্ট করতে পারি ওকে ইউ ক্যান ইউজ ইট টু মুভ আ গ্রাফিক্যাল পয়েন্টার অন দ্য স্ক্রিন দ্য মাউস ক্যান বি ইউজ টু ইস্যু কমান্ডস ড্র অ্যান্ড পারফর্ম আদার টাইপস অফ ইনপুট টাস্ক সো আমরা একটু দেখি যে কী কী টাস্ক সে পালন করতে পারে সো দ্য মোস্ট কমন টেকনিক্স দ্যাট উই ইউজ ইউজিং আ মাউস আর পয়েন্টিং আমরা কোনো কিছুকে একটা পয়েন্ট করতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে ক্লিকিং আমরা কোনো কিছুকে ক্লিক করতে পারি কোনো কিছুকে প্রেস করতে পারি রাইট ওকে থার্ড হচ্ছে ডাবল ক্লিকিং আমরা দুইবার ক্লিক করতে পারি ইন অর্ডার টু ওপেন ইট ওর ইন অর্ডার টু ডু সামথিং স্পেশাল ওকে ফোর্থলি হচ্ছে উই ক্যান ড্র্যাগ ইট আমরা কোনো একটা জিনিসকে ধরে ড্র্যাগ করতে পারি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারি অ্যান্ড ফাইনালি আই ক্যান রাইট ক্লিক অন ইট আমাদের মাউসে দুইটা ক্লিক থাকে তাই না একটা লেফট ক্লিক আর এটা হচ্ছে রাইট ক্লিক রাইট ক্লিক করে আমরা কোনো অপশানকে ওপেন করতে পারি রাইট ওকে সো দিজ আর দ্য মোস্ট ফাইভ কমন টেকনিক্স অফ মাউস 
সো এখন আসি সেটা হচ্ছে আমরা যে কমন মাউস ইউজ করি সেই মাউসের কিন্তু আবার অনেক ধরনের ভ্যারিয়েন্ট মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাউস আছে সো কমন ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাউস আমরা যেগুলো বলি সেটা হচ্ছে ট্র্যাক বলস ট্র্যাক প্যাডস অথবা ইন্টিগ্রেটেড পয়েন্টিং ডিভাইসেস সো আমরা একটু দেখি এই জিনিসগুলো কি সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ট্র্যাক বলস ট্র্যাক বলস হচ্ছে অনেকটা মাউসের মতোই জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে আমাদের এই মাউস মুভ করার দরকার নাই বরং মাঝখানে একটা ছোট্ট বলের মতো থাকে হুইচ ইজ কল দ্য ট্র্যাক বল সেই ট্র্যাক বলটাকে মুভ করলে আমার মাউসের পয়েন্টটা সামনে পিছনে মুভ করে ওকে সো ট্র্যাক বল ইজ লাইক এ মাউস আপ টার্ন আপসাইড ডাউন ইউজ ইউর থাম টু মুভ দ্য এক্সপোজড বল অ্যান্ড ইউর ফিঙ্গার্স টু প্রেস দ্য বাটনস সো অলমোস্ট লাইক এ মাউস জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে আমরা সাধারণত মাউসটাকে মুভ করি তাই না এখানে মাউসটাকে মুভ করার দরকার কোনো দরকার নাই বরঞ্চ এখানে ট্র্যাক বলটাকে মুভ করলেই হয় অরাইট সো লেটস মুভ অন দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ কোল্ড এ ট্র্যাক প্যাড সো ট্র্যাক প্যাড ইজ এ টাচ সেন্সিটিভ প্যাড দ্যাট প্রোভাইড দ্য সেম ফাংশনালিটি অ্যাজ এ মাউস সো আমরা আমাদের মোবাইলে যেই টাচ স্ক্রিন ইউজ করি সেটাকে আমরা ট্র্যাক প্যাড বলতে পারি অথবা আমাদের ল্যাপটপে যেই টাচ সেন্সিটিভ প্যাডটা থাকে মাউসের মতো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্র্যাক প্যাডস ওকে টু ইউজ আ ট্র্যাক প্যাড ইউ গ্লাইড ইউর ফিঙ্গার অ্যাক্রস ইট সারফেস ট্র্যাক প্যাডস প্রোভাইড এ সেট অফ বাটনস দ্যাট ফাংশন লাইক মাউস বাটন সো যাদের কাছে ল্যাপটপ আছে ইউ অলরেডি নো যে হোয়াট আর ট্র্যাক প্যাড ইজ সো ট্র্যাক প্যাড ও মজার বিষয় মুভ করার দরকার নেই দিস এ স্টেশনারি ফিক্সড অবস্থায় থাকে বাট ক্যান বি ইউজড লাইক এ মাউস সো এই যে ল্যাপটপে আমাদের একটা ট্র্যাক প্যাড থাকে উই অলরেডি নো অ্যাবাউট দিস অরাইট লেটস মুভ অন ফাইনালি আদের আরেকটা টাইপ আছে ইটস কল দ্য ইন্টিগ্রেটেড পয়েন্টিং ডিভাইস সো ইন্টিগ্রেটেড পয়েন্টিং ডিভাইস ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ মিক্সচার অফ ট্র্যাক বলস অ্যান্ড ট্র্যাক প্যাডস আমরা কেউ মনে হয় অনেকেই যারা গেম খেলি তারা হচ্ছে জয় স্টিক ইউজ করছি সো ইন্টিগ্রেটেড পয়েন্টিং ডিভাইস ইজ জাস্ট লাইক এ জয় স্টিক বিল্ট ইন দ্য কিবোর্ড টু ইউজ অ্যান ইন্টিগ্রেটেড পয়েন্টিং ডিভাইস ইউ মুভ দ্য জয় স্টিক আমরা জয় স্টিকটাকে বিভিন্ন পয়েন্ট রাইট লেফট আপ ডাউন অথবা হচ্ছে বিভিন্ন ডিরেকশানে মুভ করতে পারি দিস ডিভাইস প্রোভাইড সেট অফ বাটন দ্যাট ফাংশন লাইক মাউস বাটন সো আমরা একটা ছবি দেখি তাহলে বলে আন্ডারস্ট্যান্ড সো দিস ইজ দিস ইজ আ ইন্টিগ্রেটেড পয়েন্টিং ডিভাইস সো কারো কাছে যদি লেনোভো কোম্পানির ল্যাপটপ থেকে থাকে ইউ প্রবলি হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স দিস সো মজার বিষয় এইটা এইটা যদি থাকে তখন আমার একটা ট্র্যাক প্যাড অথবা মাউস বলেরও প্রয়োজন নেই ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট টু ইউজ আ মাউস অর টু পারফর্ম দ্য ফাংশনালিটিজ অফ এ মাউস এটাকে যদি রাইটে প্রেস করি তাহলে হচ্ছে সে রাইটে যাবে সেটা যদি লেফটে প্রেস করি তাহলে লেফটে যাবে সো দিস ইজ অলসো প্রেশার সেন্সিটিভ ডিভাইস ওকে সো প্রেশার ডিটেক্ট করে সে হচ্ছে সামনে পিছে ডাইনে বামে অথবা যে কোনো ডিরেকশানে মুভ করতে পারে সো দিস ইজ অ্যানাদার ভ্যারিয়েন্ট অথবা অ্যানাদার টাইপ অফ মাউস ওকে সো আমাদের লেসন আজকে এখানেই শেষ দিস ইজ কোয়াইট সিম্পল আমার আমরা এই লেসনে যেগুলো দেখছি সেটা হচ্ছে আমরা কমন ম্যাথড অফ ইনপুট দেখছি কমন ম্যাথড অফ ইনপুটের মধ্যে আমরা কিবোর্ড এবং মাউসকে ইউজ করতেছি আমরা একটা কিবোর্ডের লে আউট সম্বন্ধে জানছি স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড লে আউটের পাঁচটা গ্রুপ অফ কিজ সম্বন্ধে জানছি একটা কিবোর্ড কিভাবে কাজ করে সেটা সম্বন্ধে জানছি একটা মাউসের পারপাস কি সেগুলো সম্বন্ধে জানছি কি কি কাজ করা যায় কি কি টেকনিক্স ইউজ করা যায় একটা মাউস দিয়ে সেগুলো সম্বন্ধে জানছি এবং কমন ভ্যারিয়েন্টস অফ অর কমন টাইপস অফ মাউস আমরা আজকের এই লেসনে দেখছি so i think uh, this is uh, quite easy for you uh, so kar jodi kono question thake tahole seta amra amader next class e alochona korte pari all right so uh, take a look in the uh, to the video and also uh, please review the lecture slides all right okay so thank you for joining this lecture best of luck